স্টিল লাইক অ্যান আর্টিস্ট লিখেছেন অস্টেন ক্লিয়ন তো আজকে আমি যে কথাগুলো বলবো তার বেশিরভাগই হচ্ছে এই বইয়ের ভেতর থেকে বলবো বা আমি অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক কিছু এক্সাম্পল আনলেও এই বই থেকেই বেশিরভাগ কিছু কন্টেন্টগুলো বলা ট্রাই করবো তো স্টিল লাইক অ্যান্ড আর্টিস্ট বইটা শেষ করার পরে ভাবলাম যে এখান থেকে কিছু কিছু পয়েন্ট আসলেই বলা দরকার এই বই পড়তে আমার হচ্ছে বেশি সময় লাগে নাই ছোট্ট একটা বই পড়তে বড় জোর ম্যাক্সিমাম দেড় থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা যেভাবে আপনি পড়েন এখানে প্রত্যেকটা কন্টেন্টকে হচ্ছে আলাদা আলাদাভাবে পয়েন্ট করে বলা আছে এবং ভেতরে অনেকগুলো ফিগারও দেওয়া আছে অনেক সুন্দর সুন্দর ড্রয়িং করা আছে এখানকার প্রথম যে কন্টেন্টটা ছিল সেটা হচ্ছে স্টিল লাইক অ্যান্ড আর্টিস্ট এই কন্টেন্টের ভেতরে এখানে অস্টেন ক্লেয়ন বলছেন যে আপনি পৃথিবীকে আসলে কিভাবে দেখেন পৃথিবীকে মানুষ কিভাবে দেখে এই যে সূর্যের নিচে যে আমাদের একটা পৃথিবী আছে তো এই পৃথিবীকে দেখার জন্য আপনাকে দেখতে হবে আসলে একজন আর্টিস্টের চোখে তখন কথা হইতেছে যে আর্টিস্টরা আসলে পৃথিবীকে কিভাবে দেখেন তাই না উনি এখানে বলছেন যে আর্টিস্টরা পৃথিবীকে দেখেন আসলে ওই পৃথিবী থেকে সে কি চুরি করতে পারে ফার্স্ট ইউ ফিগার আউট হোয়াটস ওর্থ স্টেলিং দেন ইউ মুভ অন দ্য নেক্সট থিং আপনাকে প্রথমে বিবেচনা করতে হবে যে এই পৃথিবীতে আমি এত কিছু 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 দেখতেছি জিনিস এই জিনিস থেকে আমি কি চুরি করতে পারি এই যে পৃথিবীর ন্যাচার প্রকৃতি সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলা এই দৃশ্যগুলা দেখে আমি কি চুরি করতে পারি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম প্রথম আমার যে প্রথম স্টেপ হবে এরকম এরপরের যে স্টেপটা সেটা আপনি যখন পৃথিবীকে এইভাবে দেখবেন দেখার পরে আপনি চিন্তা করবেন না যে আপনি এই পৃথিবীতে আসলে কি কি খারাপ আছে বা কি কি ভালো আছে আপনার চিন্তা করতে হবে যে আমি কোন জিনিসটাকে নিতে পারি এবং আপনি যদি প্রথম অবস্থায় এটা না বুঝতে পারেন যে আপনি কি নিবেন পৃথিবী থেকে তাহলে আপনাকে সময় দিতে হবে এবং সময় দেওয়ার পরে বুঝতে হবে যে আসলে কি নেওয়া যায় এবং এই সূর্যের নিচে যে পৃথিবীটা আছে এই পৃথিবীর মধ্যে আসলে কোনো কিছুই নতুন না আপনি যে আপনি যদি চিন্তা করেন যে এই পৃথিবীটা নতুন তাহলে ভুল করবেন এই পৃথিবীতে যা যা দেখতেছেন সবই আসলে পুরাতন জিনিস আপনি হয়তো বা নতুন ভাবে সেটাকে দেখতেছেন নতুন ভাবে সেটাকে আবিষ্কার করতেছেন বাট দেয়ার ইজ নাথিং নিউ আন্ডার দ্য সাম তাহলে হোয়াট ইজ অরিজিনালিটি তাহলে এইখানকার যে অরিজিনাল বিষয়বস্তু সেটা কি সব কিছু যদি এরকম স্টিলিং করা হয় বা সব কিছু যদি এরকম একজনের আর একজনের কপি পেস্ট করা হয় তাহলে আসলে এখানে অরিজিনালিটি কি আনডিটেক্টেড প্ল্যাগারিজম যে জিনিসটা আমাদের প্ল্যাগারিজম ধরতে পারে না সেটাই কি আসলে অরিজিনালিটি স্টিলিং এর আর একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়ে ধরেন যে আমরা মনোরম পরিবেশে ঘুরতে গেছি সাপোজ আমরা কক্সেস বাজার ঘুরতে গেছি বা সেন্ট মার্টিন গেছি বা পাহাড়ের কোনো দেশে গেছি সাজেক ভ্যালি গেছি বা সুন্দরবন গেছি এই যে সুন্দর আমি বাংলাদেশে পরে প্রেক্ষিতে বলতেছি এত এত সুন্দর সুন্দর জায়গা এত এত সুন্দর সুন্দর জিনিস আপনি যাওয়ার পরে ওই জিনিসটাকে আপনি ক্যামেরা বন্দি করেন না ক্যাপচার করেন না তাহলে আপনি কি করতেছেন এই যে প্রকৃতি থেকে জিনিসটাকে আপনি চুরি করতেছেন না কাইন্ড অফ তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আপনি সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতেছেন চোখ দিয়ে অ্যান্ড আপনি আপনি ক্যামেরাতে ওই জিনিসটার ছবি তুললেন এইটার আপনাকে কে দিছে বা এই অধিকারটা আপনাকে কে দিছে যে আপনি ওই জিনিসটাকে ছবি তুললেন এটা তো কাইন্ড অফ স্টিলিং কিন্তু কার কাছ থেকে চুরি করলেন সেটা তো আপনি জানেন না আর্টিস্টরা এরকম নিজের চোখে দেখতেছে ন্যাচারকে এবং সে একটা ওইটার একটা ড্র করা ট্রাই করতেছে বাট কাইন্ড অফ তো স্টিলিং তাই না অস্টেন ফ্লোন একটা সুন্দর কথা বলছেন স্কুল ইউর সেল আপনি স্কুল ইজ ওয়ান থিং এজুকেশন ইজ অ্যানাদার এজুকেশন এবং স্কুল দুইটা টোটালি ডিফারেন্ট থিংস আপনি যদি স্কুলে যান তো ভালো স্কুলে যদি নাও যান তো আপনাকে এজুকেশন করার দরকার নেই নিজের জন্য নিজের গ্রোথের জন্য এজুকেশন প্রত্যেকটা মানুষের দরকার আইদার আপনি স্কুলে যান আর না যান তো স্কুলে গেলে কি হয় স্কুলে গেলে আমাদেরকে হচ্ছে এক গাদা অ্যাসাইনমেন্ট ধরাই দেয় অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার পরে আমরা সেগুলো সলভ করি বা সেটা আমরা নিজেদের জন্য করি নাকি হচ্ছে স্কুলের জন্য করি এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে আসলে আমরা এই জিনিসটা কার জন্য করতেছি বাট এই জিনিসটা কিন্তু আসলে নিজের জন্য করতেছি সো স্কুল একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে চলতেছে এবং আপনাকে কিভাবে এজুকেশন করাইতে হবে সেই জিনিসটা কিন্তু স্কুল শেখাচ্ছে বাট আলটিমেটলি এজুকেশনটা কিন্তু আমার আপনি স্কুলে পড়েন বা না পড়েন এজুকেশন ইজ ডিফারেন্ট থিং সো হোয়েদার আই ওয়ান্ট টু স্কুল আর নট আই উড অলওয়েজ স্টাডি তো আমি স্কুলে যাই বা না যাই কিন্তু আমি সবসময় পড়ালেখার মধ্যে থাকি এক নম্বর পয়েন্ট তো ছিল এরকম যে স্টিল লাইক অ্যান্ড আর্টিস্ট তো দুই নাম্বার কন্টেন্ট যেটা ছিল ডোন্ট ওয়েট আনটিল ইউ নো হু ইউ ওয়ার টু গেট স্টার্টেড আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে হু এম আই আমি কে আসলে এই জিনিসটা না নিয়ে চিন্তা করা যাবে না আসলে আমি কে এখন আমি যদি চিন্তা করতে যাই যে আমি আসলে কে তাহলে আমার নিজের অ্যান্সার বের করতে করতে আমার সারা জীবন চলে যাবে বাট আমি যদি এই এই অবস্থায় কোনো একটা কিছু
আমি আমার অ্যান্সারটা পেয়ে যাব যে আমি আসলে কে বা মানুষও পেয়ে যাবে যে আমি আসলে কে একটা জিনিস আমার কাছে খুবই মজার লাগছে সেটা হচ্ছে আমরা কল্পনা করতে ভালোবাসি আমরা কল্পনা করি যে আমরা ভবিষ্যতে এটা হব বা ভবিষ্যতে ওইটা হব অ্যান্ড ওইটার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে থাকি যে কোন কোনো একদিন ওই সময়টা আসবে এবং হচ্ছে ওই সময়টাতে আমি ওই ওই জিনিসগুলো করতে পারবো বাট আপনি চিন্তা করেন যে আমি হচ্ছে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করব এবং ওইখানে জব করার পরে আমার ড্রেস আপগুলো এরকম হবে আমি সুটেড বুটেড হয়ে যাব বা আমি হচ্ছে টাই পরে যাব বাট আপনি এটা চিন্তা করতেছেন যে আপনি ওইখানে ওইভাবে যাবেন আপনার জব তো পরের বিষয় আপনি এখনো ওইখানকার যাওয়ার জন্য রেডি হন নাই বা আপনি এখন ওইভাবে ওয়েল প্রিপেয়ার না বাট আপনি এখন যে সময়টাতে আছেন এই সময়টাতে কি আমি ওই টাইমে যে পোশাকগুলো পরতাম সেগুলা কি এখন পড়তে পারবো না অবশ্যই পারবো সো হোক না হচ্ছে ওইটা আসতে আসতে আমার আরো পাঁচ ছয় বছর লাগবে আমি যে ওই সময়টার জন্য স্বপ্ন দেখতেছি অ্যান্ড ওই স্বপ্নটা আজকে তো পূরণ করতে পারি তাই না কোন স্বপ্নটা যেটা আমি ওই সময়ে পড়তাম বা যেটা আমি পড়তে চাইতাম তো আজকে থেকে আমি ওইভাবে চলি না কেন হু নোস টমোরো উইল বি হ্যাপেন্ড অর নট আমরা যদি ওই স্বপ্নের যা যা দেখেছিলাম যে সব পোশাকগুলো পড়তে চেয়েছিলাম যা যা খাইতে চাইছিলাম ওগুলোকে আজকে খাইতে পারবো না অবশ্যই পারবো ফিউচার নিয়ে এইভাবে টোটালি প্ল্যান্ড করার থাইকা আজকে আমি ওই প্ল্যানে যা যা দেখছিলাম ওইটা যদি আজকে আমি পড়তে পারি বা আজকে যদি আমি খাইতে পারি বা আজকে যদি ওইভাবে চলতে পারি এটা অবশ্যই ভালো এইটার জন্য অস্টেন ফ্রেন্ড বলেছিলেন যে ফেক ইট টিল ইউ মেক ইট আপনি একটা জিনিস হইতে চান আপনি আজকে থেকে ওইভাবেই নিজেকে ওইভাবেই প্রিটেন্ড করেন যে আমি ওইটা হয়ে গেছি আপনি ধরেন যে একজন মানুষের সামনে গেছেন আপনি নিজের অনেক জ্ঞানী মনে করেন তো ওইখানে যে প্রিটেন্ড করেন যে আপনি আসলে অনেক জ্ঞানী একজন মানুষ অ্যান্ড ওইখানে যাওয়ার পরে আপনি তার সাথে এমনভাবে হাম্বি থাম্বি করে কথা বলেন যে সরি ফর দ্যাট ওয়ার্ড বাট আপনি ওইভাবে কথা বলেন যে আপনি অনেক জ্ঞানী মানুষ আপনার কথার মধ্যে যেন ওইরকম ভাবে ভাবটা ফুটে ওঠে এক সময় দেখবেন যে আপনি কনফিডেন্ট অ্যানাফ টু ডু দ্যাট আপনি কনফিডেন্ট হয়ে গেছেন যে আপনার ভেতরে আসলেই কিছু একটা আছে আপনি যদি ফেক করতে পারেন ব্যাপারটা তাহলে হচ্ছে আপনি কনফিডেন্টের সহিত ওই মানুষের সামনে যাইতে পারবেন এবং ওই মানুষটাকে আপনি যার সাথে কথা বলতে চান বা যে পরিবেশে মানায় নিতে চান তো সেই পরিবেশে একসময় মানায় নিতে পারবেন সো স্টার্ট কপিং নো বড ইজ বর্ন উইথ স্টাইল অর এ ভয়েস উই ডোন্ট কাম আউট অব দ্য ওয়ার্মথ নোয়িং হু উই আর ইন দ্য বিগিনিং উই লার্ন বাই প্রিটিং টু বি আওয়ার হিরোস উই লার্ন বাই কপিং আমরা যখন ছোটবেলায় কার্টুন মুভি দেখতাম বা হচ্ছে স্পাইডার ম্যান বা হচ্ছে সুপারম্যান দেখতাম আমরা তাদেরকে কপি করা ট্রাই করতাম বা তাদের মতো হিরো হইতে চাইতাম এক সময় হচ্ছে তাদের মতো শিল্ড নিয়ে বা ক্যাপ্টেন আমেরিকার মতো শিল্ড হাতে নিয়ে এরকম করে দৌড়াইতাম আপনি কপি করা ট্রাই করেন আপনি যখন ছোটবেলায় এ বি সি ডি ই এফ জি এস লিখছেন বা শিখছেন সেগুলো ইউজ করে এখন বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড বানাইতেছেন ব্যাপারটা তো এরকম তার মানে কি আপনি ওয়ার্ড গুলা আগে কি করছেন কপি করে করে আপনি একটা কিছু বানাইতেছেন এই যে ওয়ার্ড গুলো শিখছেন বা মুখস্ত করতেছেন এ বি সি ডি উই লার্ন টু রাইট বাই কপিং ডন দ্য আলফাবেট কথাটার ব্যাপার হচ্ছে এরকম যে আপনি যখন অনেক কিছু শিখছেন অনেকগুলো ওয়ার্ড শিখছেন সেই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে আপনি এখন একটা শব্দ বানাইতে পারেন সেই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে আপনি এখন একটা সেন্টেন্স বানাইতে পারেন আপনার যে সূচনাটা হয়েছিল সেটা কিন্তু কোন একটা ওয়ার্ড বা কোন একটা আলফাবেট কপি করার মাধ্যমেই দ্য রাইটার উইলসন মিজনার সেইড ইফ ইউ কপি ফ্রম ওয়ান অথার ইটস প্লেগারিজম বাট ইফ ইউ কপি ফ্রম ম্যানি ইটস রিসার্চ আপনি যদি একজনেরটা কপি করে হুবুহু ওইটাই বানিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা কপি বাট আপনি যদি এই পৃথিবীতে যত যত মানুষ আছে যত যত মহান মানুষ আছে আপনি যাদেরকে ফলো করেন বা যাদের মতো আপনি হইতে চান আপনার লিস্ট যদি হয় এত বড় এবং প্রত্যেকটা মানুষের কিছু 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 নিয়ে যদি মানে কপি করে করে আপনি যদি নিজেকে বিল্ড আপ করেন তাহলে যে জিনিসটা হবে আপনি একটা পারফেক্টলি অন্যরকম জিনিস হবেন এবং আপনি যে প্রত্যেকটা মানুষের জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করতেছেন সে কিভাবে খাইতেছে বা সে কিভাবে চলতেছে ফিরতেছে ওই জিনিসগুলো নিয়ে আপনি এক ধরনের রিসার্চ করতেছেন ইফ ইউ কপি ফ্রম ম্যানি ইটস রিসার্চ তিন নম্বর কন্টেন্ট হচ্ছে রাইট দ্য বুক ইউ ওয়ান্ট টু রিড এখন আমরা যে বইটা লিখতে চাই বা যে জিনিসটা করতে চাই আমার সেটা করা উচিত আপনি ফিউচারে যেটা হইতে পছন্দ করেন সেটাই আজকে সেটা হওয়ার জন্য যা যা করা দরকার সেটাই আপনার আজকে থেকে করা উচিত ইউ রাইট হোয়াট ইউ নো ক্রস না আপনি যেটা জানেন সেটা আপনার করা দরকার নাই রাইট হোয়াট ইউ লাইক আপনি যেটা পছন্দ করেন সেটা আপনি করেন 
এখানে অনেকগুলো কন্টেন্ট আছে তো সবগুলো কন্টেন্ট নিয়ে আসলে তো বলা সম্ভব না তো কিছু কিছু কন্টেন্ট আমি স্কিপ করে যাব এখন প্রত্যেকটা কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলা হয়ে যাবে তারপরও আপনারা দেখতেছে যে আমার কন্টেন্ট দেখতেছেন ভিডিও এই জিনিসটা আসলে আমার কাছেও ভালো লাগতেছে যে কন্টেন্ট কেউ একজন দেখতেছে আমি যে কথাগুলো বলতেছি সেগুলোকে একজন শুনতেছে একটা কন্টেন্ট হচ্ছে এরকম সাইড প্রজেক্টস অ্যান্ড হবিজ আর ইম্পর্টেন্ট একজন মানুষের জন্য একটাই যে প্রজেক্ট থাকবে বা হচ্ছে একটাই যে হবি থাকবে ব্যাপারটা এরকমও না আপনার অনেকগুলো হবি থাকতে পারে এবং প্রত্যেকটা হবি কেই আমাদের ফুলফিল করা উচিত সেরকম আপনার কয়েকটা প্রজেক্ট যদি থাকে তাহলে একটা প্রজেক্ট বাদ হয়ে গেল আপনি আরেকটা প্রজেক্ট নিয়ে মুভ অন করতে পারবেন দ্য ওয়ার্ক ইউ ডু হোয়াইল ইউ প্রোকাস্টিং ইজ প্রবাবলি দ্য ওয়ার্ক ইউ শুড বি ডুইং ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ এটা বলেছেন জেসিকা হিস আপনার যদি ধরেন যে অনেকগুলো প্রজেক্ট থাকে একটা প্রজেক্ট যদি ফেইলিয়র হয় আপনি কি আরেকটা প্রজেক্ট নিয়ে দৌড়াইতে পারবেন আপনি ধরেন যে একজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আপনার হাতে অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে এবং একটা প্রজেক্ট ফেল হয়ে গেল আরেকটা প্রজেক্ট থেকে उचित করার পরে একটু টাইম দেওয়া একটা নতুন জিনিস ক্রিয়েট করছেন এরপর আপনার একটু রেস্ট নেওয়া উচিত আপনার একটু ভাবা উচিত আপনার ব্রেনকে সময় দেওয়া উচিত যে ব্রেন আর একটু ভাবুক যে এই জিনিসটা নিয়ে আর কি কি করা যায় জাস্ট সিট অ্যারাউন্ড অ্যান্ড ডু নাথিং কিছুই না করে আপনার ব্রেনকে কাজে লাগান অ্যান্ড ব্রেনকে একটু ভাবার টাইম দেন যে আসলে ব্রেন দিয়ে কি কি বের হইতে পারে একটু আগে যে কথাটা বলেছিলাম ওইটা এরকম ইফ ইউ হ্যাভ টু আর থ্রি রিয়েল প্যাশনস ডোন্ট ফিল লাইক ইউ হ্যাভ টু পিক অ্যান্ড চুজ বিটুইন দ্যাম ডোন্ট ডিসকার্ড কিপ অল ইউর প্যাশনস ইন ইউর লাইফ দিস ইজ সামথিং এ লার্ন ফ্রম দ্য প্লে রাইট সেভেন একটা কন্টেন্ট হচ্ছে এরকম দ্য সিক্রেট ডো গুড ওয়ার্ক অ্যান্ড শেয়ার ইট উইথ পিপল আপনি যা করতেছেন সেটা মানুষের মাঝে শেয়ার করেন আপনি যদি কোন একটা জিনিস শেখার পরে সেটা মানুষকে শেয়ার না করেন তাহলে তো মানুষ এটা জানবে না যে আপনি কি করতেছেন ধরলাম আপনি একজন ইন্ট্রোবার্ট এখন ইন্ট্রোবার্ট হয়ে আপনি সারাদিন বসে 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 বই পড়তেছেন বা হচ্ছে অনেক কিছু লার্ন করতেছেন বা নিজের ভেতরে নলেজ গ্যাদার করতেছেন বাট আপনি যে এত একটা জ্ঞানী মানুষ বা আপনি যে এত কিছু জানেন বা আপনার ভেতরে যে এত এত ক্রিয়েটিভ আইডিয়াগুলো আছে তো এই জিনিসগুলো যদি আপনি কোথাও শেয়ার না করেন তাহলে তো মানুষ জানবে না যে আপনি কি করতেছেন বা মানুষ আপনাকে চিনবেও না যে আপনি আসলে কি করতেছেন বা আপনার এই যে একটু কন্ট্রিবিউশনের ফলে মানুষের যে উপকার হইতে পারে এই জিনিসটা হয়তো আপনি বুঝতেছেন না বাট আপনি কিছু একটা জানেন ওই জিনিসটা যদি মানুষকে শেখান বা মানুষকে যদি একটু একটু করে বলেন বা মানুষকে যদি একটু শেয়ার করেন তাহলে একদিকে যেরকম আপনিও হচ্ছে মানুষকে উপকার করতে পারতেছেন এবং মানুষ এটাও জানতেছে যে আপনি কিছু একটা জানেন বা আপনি কিছু একটা পারেন আমরা এখন ওই দুইটা জিনিস নিয়ে যদি একটা সার্কেল বানাই এক নাম্বার জিনিস হচ্ছে হোয়াট ইউ লাভ আমি যে জিনিসটা পছন্দ করি এই জিনিসটাকে হচ্ছে আমি একটা সার্কেল বানাইলাম অ্যান্ড হোয়াট লাভস ইউ ব্যাক এবং আমি আরেকটা সার্কেল বানাইলাম যেখানে হচ্ছে ওই জিনিসটাকে আমি আমি যে জিনিসটাকে পছন্দ করি সেটা থেকে মানে সেখান থেকে আমি ভালোবাসা পাই বা ভালোবাসা ফেরত পাই সো এই দুইটা জিনিস যদি আমি পাশাপাশি রাখি এবং ওই দুইটা মাঝখানে যদি একটু জায়গা তৈরি হয় যে দুটো একটা বুক বা পডকাস্টিং এখানে হচ্ছে আমি আপনাকে দেখাইতে পারতেছি না বাট আমি যেটা বলতেছি সেটা আপনাকে ইমাজিন করতে হচ্ছে যে ব্যাপারটা এরকম ধরেন যে দুইটা সার্কেল একটা সার্কেল হচ্ছে হোয়াট ইউ লাভ এবং আরেকটা সার্কেল হচ্ছে হোয়াট লাভস ইউ ব্যাক এবং দুইটা সার্কেল যদি আমি কাছাকাছি আনতে শুরু করি তাহলে দুইটা সার্কেল পাশাপাশি এসে তাদের একটা স্থল হবে যেখানে তারা দুইটা মিলিত হবে এবং মিলিত হওয়ার জায়গাটা যদি একটু বেশি হয় ওই যে জায়গাটা মাঝখানে যে একটা জায়গা তৈরি হইল সেটা হচ্ছে ইউর লাকি পয়েন্ট আপনি ওইখান থেকে আসলে আপনি আসলেই লাকি যে জিনিসটা আপনি করতেছেন এবং সেই জিনিসটা থেকে আপনি ফিডব্যাকও পাচ্ছেন একটা পয়েন্ট খুবই সুন্দর ইন দ্য বিগিনিং অফ সিকিউরিটি ইজ গুড আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যে আপনি যখন হাই স্কুলে পড়তেন বা প্রাইমারি স্কুলে পড়তেন ওই জিনিসটা আপনার কাছে তখন কখনোই ভালো লাগতো না হাই স্কুলে পড়ার সময় আপনার কাছে মনে হইতো যে আমি এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারলেই বাঁচি এখন আপনি একটু পরে যখন কলেজে উঠলেন কলেজে ওঠার পরে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে হাই স্কুলে যদি ফেরত যেতে পারতাম এই জিনিসটা না কখনোই আপনি যে বর্তমান যে অবস্থাটা আছেন এই জিনিসটা ওই অবস্থায় থাকা অবস্থায় কখনোই বোঝা যায় না যখন সেটা অতীত হয়ে যায় তখন আমাদের কাছে মনে হয় যে আসলে ওই জিনিসটা খুবই ভালো ছিল ওই আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম আমার দিনগুলো কত ভালো ছিল আমি যখন হাই স্কুলে ছিলাম আমার দিনগুলো কত ভালো ছিল এখন সেটা বুঝতে পারি দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড থিং বিকজ ইউ ওয়ান্ট অ্যাটেনশন অনলি আফটার ইউ আ
আপনি যখন একজন আননোন পারসন আপনার কোনো ম্যানারেরও দরকার নাই যে আমি ভাই এইভাবে চলবো আমি না এলে আমার সমস্যা হয়ে যাবে বিকজ ইউ আর আননোন টু এনিওয়ান ইউ আর আননোন টু এভরিওয়ান এখন আপনি রাস্তায় বের হয়েছেন রাস্তায় বের হওয়ার পর আপনি যদি একজন নোন পারসন হন বা আপনি একটা কোম্পানিতে গেছেন কারণ কোম্পানিতে আপনি একজন নোন পারসন আপনাকে সবাই চেনে আপনি এখানকার একজন বস আপনি তো এখানে যেমন তেমন বিহেভিয়ার করতে পারবেন না যেমন তেমন ম্যানারও করতে পারবেন না বা যে কোনো ভাবে ওইখানে চলে যেতে পারবেন না বাট আপনি যদি একজন আননোন পারসন হন আপনার ভিতরে না এরকম কোনো প্রেশারই থাকবে না যে আমার এগুলো এগুলো করতে হবে আমার এইসব এসব জিনিসগুলো করা উচিত বাট আপনি যখন একজন আননোন আননোন হিসেবে আপনি সব কিছু থেকে মুক্তি সবকিছু থেকে মুক্ত আপনার কাউকে ইমপ্রেস করার নাই কোনো ম্যানার মানার নাই কোনো হচ্ছে বিহেভিয়ার ঠিক করার কিছু নাই আপনি যেরকম সেইভাবেই পারফেক্ট এখন কোন একটা অর্গানাইজেশনের কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন থাকে আপনাকে ওইসবের ভেতর দিয়ে যাইতে হয় আপনি যখন কোনো একটা কোম্পানিতে জব করেন বা কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে থাকেন আপনার ওই প্রতিষ্ঠানে কিছু রুলস রেগুলেশন মানা লাগে এবং হচ্ছে আপনি যখন সেখানকার একজন পরিচিত মানুষ আপনাকে অনেক অনেকের অনেক কিছু দেখে শুনে চলতে হয় বাট হোয়েন ইউ আর আননোন পারসন আপনি রাস্তায় বের হয়েছেন আপনি কি শার্ট পরে বের হলেন এটা দেখে মানুষজন জাজ করার কিছু নাই কারণ ওই মানুষ আপনাকে চিনেই না তো যে মানুষটা আপনাকে চিনে না সেই মানুষ আপনাকে কেন জাজ করবে তাই না তার জাজেও বা আপনার কি আসা যায় আপনার কিছুই আসা যায় না তো এইখানে একটা কথা সুন্দরভাবে বলছে যে এনজয় ইউর অফ সিকিউরিটি হোয়াইল ইট লাস্ট ইউজ ইট আপনি এখন যে স্টেজে আছেন এখন আপনাকে কেউ চেনে না আপনি কেউ জানেও না তো আপনি এটাকে এখন এখনকার যে সময়টা আছে এই সময়টাকে জাস্ট এনজয় করেন এই সময়টা কোনো এক সময় হয়তো বা থাকবে না যখন আপনি কোনো একটা অর্গানাইজেশনে যাবেন বা কোথাও একজন বা আপনি একজন নোন পারসন হবেন বা আপনার একটা ডেজিগনেশন থাকবে তখন হয়তো বা আপনার এই যে এখন যে অবস্থায় আছেন বা যে তো ইউ আর ফ্রি অর ইউ আর আননোন নো ওয়ান হ্যাজ টু বি ইমপ্রেস রাইট সো আমি এই কথাগুলো আবার হচ্ছে বইয়ের মাঝখানে মাঝখানে টুকে লিখেছিলাম ওই ওই এই প্রত্যেকটা কন্টেন্ট দেখে দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে যে না এই জিনিসটা একটু লিখে রাখি বা এই জিনিসটা একটু টুকে রাখি আমি যখন পডকাস্টে করব তখন হচ্ছে আমি এই কথাগুলো বলতে পারবো অ্যান্ড হয়তো বা এই কথাগুলো শোনা আপনার শোনা আপনার কোনো একটা কাজে আসতেও পারে সো জাস্ট এনজয় দ্যাট থিংস রাইট আপনি এখন যে অবস্থায় আছেন এই অবস্থাকে আপনি এনজয় করেন ধরেন যে আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে আমি জানি যে এই কথাগুলো সবাই মনে মানে এই এই কথাটা সবার আবার মনে থাকবে আমি এতক্ষণ যা যা বলি না বলি বাট এই সব জিনিসগুলো না সবার মধ্যে আসলে ক্যাচ করে ধরেন যে আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে এখন গার্লফ্রেন্ডকে ইমপ্রেস করার জন্য আপনার অনেক কিছু করা লাগে এখন তার সামনে যাওয়ার তার সামনে যখন আপনি যান যে আমার সময় আপনাকে হচ্ছে ভালো পোশাক পরা লাগে পারফিউম দেওয়া লাগে চুলের স্টাইল ঠিক করে যাওয়া লাগে ভালো করে ফেস ওয়াশতে মুখ ধুয়ে যাওয়া লাগে আই ডোন্ট নো ভুল বলতেছে কি না আপনি এত কিছু প্রিপেয়ার হয়ে আপনার গার্লফ্রেন্ডের সামনে যাচ্ছেন বা ভালো একটা জায়গায় যেতেছেন বাট আপনি চিন্তা করেন যে আপনার যদি গার্লফ্রেন্ড না থাকে আপনি কি কাউকে ইমপ্রেস করার দরকার আছে বা কোনো আপনার যদি ক্রাশ না থাকে বা আপনার কি তখন কাউকে ইমপ্রেস করার আছে আপনি রাস্তায় যেভাবে বেরোয়ছেন ওইভাবেই বেরোয়ে গেলেন আপনি হচ্ছে রুমে যেভাবে ছিলেন যে শার্ট পরে ছিলেন ওইভাবেই বেরোয়ে গেলেন নো ওয়ান টু ইমপ্রেস রাইট সো এই যে জিনিসটা আপনি এখন যে অবস্থায় আছেন তো এই অবস্থাকে কি করতে হবে আপনার এনজয় করা লাগবে না হলে এই জিনিসটা হয়তো বা কোনো এক সময় শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি মনে করবেন যে আমি এখন যেভাবে সেভাবে বেরোতে পারতেছি না কাজ রাস্তায় যদি আমার তার সাথে দেখা হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে সে কি ভাববে বা সে কি মনে করবে আমাকে এই অবস্থায় দেখলে আপনি এখন যেভাবে আছেন এই অফ সিকিউরিটিটাকে যদি আপনি এখন এনজয় করতে পারেন যখন এই জিনিসটা শেষ হয়ে যাবে তখন আর মিস করবেন না তো এতক্ষণ আমি বললাম যে আপনাকে যদি কেউ না চিনে যদি আপনি আননোন কেউ হন তাহলে আপনি যেসব বিষয়গুলো নিয়ে এনজয় করতে পারবেন বা যেসব বিষয় আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে চলাফেরা করতে পারবেন বাট এখন একটা সিক্রেট ফর্মুলা আমি শেয়ার করবো যে দ্য নট সো সিক্রেট ফর্মুলা যে ডস্টিন ক্লিয়ন বলছেন তো ইফ দেয়ার ওয়াজ এ সিক্রেট ফর্মুলা ফর বিকামিং নোন আই উড গিভ ইট টু ইউ but there is only one not to secret formula that i know the good work and share it with people so apni kichu bhalo koren ebong ei bhalo jinish ta hocche manusher sathe share koren tahole eta se manush apnake chinbe er jonno oni step dui ta banaise step 1 do good work is incredibly hard there are no shortcuts apni je jinish ta bhalo korte chen obosshoi eta korte apnar onek katkhor porate hobe ebong ei jinish ta bhalo hoyte hole apnake nijeke ago oi bhabe prepare kora lagbe so this is not easy right and the second step is share it with people was really hard up until about 10 years ago or so now it's very simple apni 10 bochor age jeta korte parten na ba je jinish ta apnar kache kothin mone hoyto এক সময় এই জিনিসটা করতে 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 আপনার কাছে এই জিনিসটা এখন সহজ মনে হচ্ছে
step one on wonder something and step two invite others to wonder you wonder with you suppose up next to the or full the clean connector bag and a bong a full to the company who we wonder who then I won't for over to take a full to the honor journal up me are up at chosen manus can yes lens at the way full tonic shoulder oh manus to up my shadow shadow full to get a clue I want up it's in the current the up is a genius to ban it is in but the content to record this and by something like that was in a sector full এবং এই ফুলটা আপনি দেখার পর মনে হইতেছে যে না এই জিনিসটা তো অনেক ভালো করছি আমি বা এই জিনিসটা তো অনেক সুন্দর হইছে এবং আপনি আরো 10টা মানুষকে ইনভাইট করলেন যে তোমরা দেখো এই জিনিসটা অনেক সুন্দর বা আপনারা দেখেন এই জিনিসটা অনেক সুন্দর এবং ওই তারা ওই 10 জন মানুষ দেখেও আবার হচ্ছে তারা কি করলো হাততালি দিলো এবং বলল যে আসলে তো জিনিসটা নাইস এবং তারা এই 10 জন আরো 5 6 জন মানুষকে দেখানোর জন্য ট্রাই করলো যে একটা একটা ডটের মতো হইলো বা একটা কানেক্ট তৈরি হইলো এই 5 জন মানুষ আরো 4 5 জন মানুষকে দেখাইতেছে যে দেখো এই জিনিসটা কিন্তু আসলে সুন্দর দা নট সো সিক্রেট ফর্মুলা এটাই এবং এইভাবেই হচ্ছে একজন মানুষ আননোন থেকে নোন হয়ে যায় তো আমি মোটামুটি আজকে এটা পার্ট টু রাখতে চাইতেছি দুইটা পার্টে বিভক্ত করতে চাইতেছি আজকের পার্টে এই পর্যন্তই রাখতেছি চারটা না পাঁচটা কন্টেন্ট নিয়ে বললাম পরবর্তীতে হয়তো বা আরো আরো বাকি পার্ট টু বের করব আরো আমার হাতে আরো কয়েকটা বই আছে সেগুলো পড়তেছি আমি বাট আসলে কি হয় একটা বই পড়লে আর একটা বইয়ের কন্টেন্ট আবার আস্তে আস্তে ভুলে যায় তো এইটা আমি যখন শুরু করতেছিলাম বসা ছিলাম তখন বসার সময় ভাবতেছিলাম যে একটু পেন্সিলটা দাগায় নেই কোন কোন কথার উপর বা কোন কোন লাইনগুলো বলবো বাট তারপরও কি হয় ওই সময় আমি যখন পেন্সিলটা দাগাচ্ছিলাম তখন আমার মাথায় এক ধরনের কথা ছিল আবার এখন আমি যখন পডকাস্টিং করতে বসছি বসার পরে এখন আমি যে কথাগুলো বলতে চাইতেছি তার সাথে আবার কিন্তু আমি মিল পাইতেছি না কারণ তখন যে থিঙ্কিং গুলো मन हमारे